நான் உங்கள் அருண் விஜய்க்காக இங்கே வரலை அப்படியே ஷாக் ஆகிடுவீங்கல்ல அருண் விஜய் வந்ததுக்கான காரணமான திரு விஜயகுமார் அவர்களுக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன் அருண் விஜய்ன்றது ஒரு அழகான ஒரு பையன் மட்டும் இல்லை முயற்சியினால் மட்டுமே அபிஷேக் சொன்ன மாதிரி எனக்கெல்லாம் சினிமாவில் வந்து முன்னாடி வேறு யாருமே கிடையாது ஆனால் விஜயகுமார் சார் வந்து சினிமா உலகத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமானவர் அப்படி இருந்தும் அருண் விஜய் வந்து முன்னேறத்துக்கு நிறைய காலம் அதனால் இது வந்து ஒரு சிபார்ஸ்னால் விஜயகுமாரை தெரிஞ்ச ப்ரொடியூசர் விஜயகுமாரை தெரிஞ்ச டைரக்டர்ஸ்லாம் அவரை படத்தில் போட்டது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அருண் விஜய் தன்னுடைய தனிப்பட்ட உழைப்புனால் மட்டுமே இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காருன்றது பாராட்டுக்குரியது இப்போ நீங்கள் கை தட்டலாம் இதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன கதை தான் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு வயதான பெரியவர் வந்து கொய்யா பழம் வைத்திட்டு போகிறாரு பத்து பழம் நூறுரூபா பத்து பழம் நூறுரூபா பத்து பழம் நூறுரூபான்ட்டு அவர் வைத்துட்டு போகிறார் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி இறங்குவார் பின்னாடியே ஒரு இளம் வயது பையன் வந்து இருபது பழம் நூறுரூபா இருபது பழம் நூறுரூபான்னு கொய்யா பழத்தை வித்துட்டு போவாப்பில் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடனே அந்த பையன் கிட்ட தான் கொய்யா படத்தை வாங்குவாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பஸ்லேயும் அந்த பெரியவர் ஏறி இறங்குவார் அவர்கிட்ட கொய்யா பழம் யாருமே வாங்க மாட்டாங்க பின்னாடி வர பையன் வந்து அந்த இருபது பழம் வந்து நூறுரூபான்னு சொல்கிற பையன் கிட்ட தான் வாங்குவாங்க இதை பார்த்துட்டு இருந்தால் அந்த கண்டக்டர் கேட்டிருக்காரு ஏன்பா அந்த பையன் இருபது பழம் வைக்கும்போது நீ பத்து பழம் வைத்தனா எப்படி வாங்குவாங்க அது என் பையன் தான் அப்படின்ற காப்பில் அந்த பெரியவர் அதாவது தன்னுடைய பையனுக்கு வியாபாரம் ஆகணுங்கிறதுக்காக முன்னாடி வந்து அப்படி அப்பா வித்துட்டு போவார் பொதுவாக இது வந்து அப்பா பையனுக்கான ஒரு கதை அப்பா வந்து பையன் மேலே இவ்வளோ தூரம் பாசம் வச்சுருப்பாருன்னு அதே மாதிரி பையன் எப்படி அப்பா மேலே பாசம் வச்சுருப்பாருங்கிறதுக்கு வேறு ஒரு கதை இருக்குது பையன் வந்து ஏதோ தப்பு செஞ்சான்னு ஜெயிலுக்கு போயிடுறாப்புல அப்பா வந்து இங்கேருந்து லெட்டர் போடுறாரு வயசான காலத்தில் என்னால் வந்து இந்த நிலத்தெல்லாம் உழ முடியல நீ இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது இப்போ நீ இல்லாதப்ப என்னால் எப்படி வந்து இந்த நிலத்தை விடுறதுன்னு தெரியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்பா அப்படின்னு லெட்டரை ஜெயிலுக்கு அனுப்புகிறாரு யூஸ்வலாக ஜெயிலுக்கு போனால் ஜெயிலில் வந்து அந்த லெட்டரை படித்து பார்த்துட்டு தான் உள்ளே அனுப்புவாங்க உள்ளே போனோன்னே பையன் வந்து அங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்புகிறாப்புல அப்பா நீங்கள் அடிக்கடி எனக்கு லெட்டர் எழுதாதீங்க நம்ம நிலத்தில் நிறைய பாம் பதிச்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் எங்கெங்கே அந்த பாம் இருக்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது தயவு செய்து இதை அப்படியே நீங்கள் ரகசியமாக வச்சிங்கன்னு சொல்லிட்டு பையன் வந்து லெட்டர் எழுதி அனுப்புகிறாப்புல இது வழக்கம் போல் அந்த ஜெயிலருக்கு பார்த்துட்டு தான் வெளியில் போவோம் போனோடனே ஜெயிலேருந்து ஒரு பெரிய அந்த ஜெயிலர்ஸ் எல்லாம் ஒரு பத்து இருபது பேர் நேராக போய் அந்த நிலத்தை போய் தோண்டியிருக்காங்க பாம் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இங்கே தோண்டி அங்கே தோண்டி அங்கே தோண்டி நிலத்தை உழுதாக எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த இருபது பேரை வந்து வேலை செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்க இதுதான் அந்த பையனோடைய ஐடியா அவங்க அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இதுதான் வந்து பையனுடைய அன்பை காட்டுறதுக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு வயதான பெரியவர் போய் மொபைல் ஷாப்பில் மொபைல் என்ன ரிப்பேர்னு பாருங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அவன் சுற்றி முற்றி பார்த்துட்டு இதில் எந்த ரிப்பேருமே இல்லைங்க நல்லா தான் இருக்குது நல்லா பார்த்தீங்களா நல்லா பார்த்தேங்க அப்படிங்க என் பசங்க யாருமே அதில் கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அந்த பெரியவர் அப்படின்னா பெற்றவங்கள அந்த மாதிரி நிலைமையில் வச்சுருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இன்றைக்கி பசங்க ஆனால் விஜயகுமார் சார் ஃபேமிலிங்கிறது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு கூட்டு குடும்பம் நான் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அவங்களோட முப்பது வருஷமாக பழகியிருக்கேன் அவ்வளோ அன்பான அழகான அருமையான அழகுங்கிறது அவங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு தனிப்பட்ட சொத்தாக போச்சு அதனால் அருண் விஜய் அழகாக இருக்கிறதுலாம் நம்ம பாராட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்புறம் அருண் விஜய் நீங்கள் பாடினது ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதை நான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து மேஜர் சுந்தராஜன் சிவாஜி சார் மேடையில் அந்த நாள் ஞாபகம் திஞ்சிலி வந்தது அப்போ வருவாங்க பார்த்துருக்கேன் நான் ஒரு ஹீரோ மேடையில் ஏறி பாடுறது அதுக்கப்புறம் கமல் சார் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு அதனால் நீங்கள் பண்ணது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அப்புறம் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் டெஃபினட்டாக போலீஸுக்கெலாம் ரொம்ப பொறாமையாக இருக்கும் உங்களை பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ அழகாக போலீஸ்லாம் யாருமே கிடையாது போலீஸ்லாம் நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் உடம்பெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படி தான் இருப்பாங்களே தவிர நான் தான் பொருத்தமான போலீஸை தவிர நீங்கள் போலீஸ் கிடையாது அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கடுப்பேற்றுறீங்க ஹீரோயின் அழகாக இருக்காங்க நம்ம சொல்லவே கூடாது அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் பேர் வந்து ஷபீர் எஸ்ஹெச்ஏ பிஐஆரா எஸ்ஹெச்ஏ பிஇஇஆரா ஷபீரா அவ்வளோ போதையாக இருக்குது பாட்டு விஜயகுமார் சாருக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான 
வாழ்த்துக்கள் இயக்குனருக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கமும் வாழ்த்துக்களும் இன்னும் நிறைய பேர் பேசுகிறதுக்கு இருக்காங்க நம்ம முதல்ல இறக்கி விடுவாங்க நமக்கு தெரியாது அதனால் உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சு எங்க இருக்கீங்க சூப்பர் ஷபீர் வேற லெவலில் இருந்துச்சு மியூசிக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நல்லா பாடுனீங்க அப்புறம் சிவாங்கி இப்படி பாடுவாங்க எங்க இருக்காங்க சிவாங்கி கிளம்பிட்டாங்க சொன்னேன் ஒத்துக்கல ஆனால் கிளம்பிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு பாடுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப நல்ல சிங்கர் நல்லா பாடியிருக்காங்க நிறைய பாட்டு பாடணும் கோபி சார் உங்கள் கேமரா ஒர்க் சூப்பர் தேங்க்யூ நன்றி அறிவழகன் சார் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஏன்னா கொலாபரேஷன்ஸ் தான் சினிமா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தொடர்ச்சியாக எப்போவுமே அவரோட படம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுன்றது தான் எங்களோட ஆசை இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு அவுட்டிங் வேறு நடந்திருக்கு ஸோ ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ப்ளீஸ் இப்போ அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ ஏவி சார் வந்து அருணஜி சார் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஆக்டராக பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஜஸ்ட் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கு டெடிக்கேஷன் எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டேஜில் வந்திருக்காரு அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு டேரக்டராக குற்றம்பட்டத்தில் வந்து அவர் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர் அப்படின்றதில் வந்து அவரோட இன்வால்மெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றது நான் கண்கூட பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்கில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து அவர் அந்த இன்புட் வந்து போட்டுருப்பார் அது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு பேசுகிறதா இருக்கட்டும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு லொக்கேஷன் எல்லாமே அது ஆஃபீஸ் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சார் நான் அந்த ரூமில் இருப்பேன் டேரக்டர் ரூமில் இருப்பேன் அவர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொடியூசர் ரூமில் வந்து ஃபுல் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த லொக்கேஷன் என்னாச்சு இது ஆர்டிஸ்ட் என்னாச்சு அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருப்பார் நான் கிண்டலில் சொல்லுவேன் நான் சைக்காலஜிக்கில் வந்து சொல்லுவேன் அதாவது வந்து சார் ஹீரோ வந்து நான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல தான் பார்க்கணும் இங்கே திட்டி திட்டினா அவர் போய் பாசிங்கில் அப்படி வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தார்னா எனக்கு வந்து அந்த ஃபீல் வராது அதனால் வந்து சார் அவர் வந்து நான் ஷூட்டிங்ஸ் போல் தான் பார்க்கணும் எங்கள் ஆஃபீஸ்க்குள்ள வந்து கேஷ்வலாக வந்துட்டு சா எங்கள் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு அது வந்து எங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி நாங்களே சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து பண்ணார் இன்றைக்கி வந்து விஜயகுமார் சார் கூட சேர்ந்து அவர் வந்து இந்த படத்தை ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே வந்து அதோடய அவுட்புட் வந்து குமரன் சாரோட ஒரு இன்டென்சிவான ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங்கோட வந்து தெரியுது எப்படி வந்து ஹரிதாஸ் வந்து கண்டிப்பாக டெஃபரெண்ட்டாக ஒரு எமோஷனலான ஒரு மூவியை நம்ம பார்த்தோம் ஒரு சென்சிபிளான மூவியாக பார்த்தோமோ இந்த படமும் அப்படி இருக்குன்றது ரொம்ப ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கேன் அப்புறம் கேமராமேன் கோபிநாத் சார் உங்களோட ஒர்க்கு இருக்கட்டும் சபீர் மியூசிக் அப்புறம் ஹீரோயின் எல்லாருமே ஈச் அண்ட் எதிங் கால் வெங்கட் சார் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஹியூமர்ஸும் ஆஸ் வெல் எஸ் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராகவும் வந்து பண்ணுறது பெரிய விஷயம் அந்தளவுக்கு வந்து ரெண்டு விதமாகவும் வந்து பண்ணுறதுல ஹேட்ஸ் ஆஃப் டிவி சார் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பணி பணி போன அத்தனை பேருக்கும் வந்து வாழ்த்துக்கள் ஏவி சார் பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்போவுமே வந்து எல்லாருக்கும் என் கூட ஒர்க் பண்ண அவர் கூட ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே இதை ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அவர் மட்டுமே வந்து நாங்கள் சம்பாதிக்க மாட்டோம் அவங்கள்ட்ட ஒட்டு மொத்தம் அவங்க ஃபேமிலியும் வந்து ஒரு எங்கள் ஃபேமிலியும் அவங்க ஃபேமிலி ஒரு ஒரே ஒரு ஃபேமிலியாக வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க மதராக இருக்கட்டும் அவங்க ஒய்ஃப் மிஸ்ஸஸ் ஆத்தி மேமாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து அப்போ விஜயகுமார் சார் இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அது எப்போவுமே தொடரும் எப்போ ஒரு தடவை ஃபஸ்ட் பண்ணாலும் அது க்ரீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ச இதாக இருக்கும் ஏன்னா அருணஜி சரோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக வந்து எல்லாமே எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுவார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹரி சார் கூட வந்து படம் மாட்டேன்னு சொல்லும்போது அவரோட பத்து மணிங்க சந்தோஷப்பட்டது நான் தான் கண்டிப்பாக டெஃபண்ட்டாக அது கண்டிப்பாக மேலும் மேலும் வந்து அவருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து அதிகமாக வந்து போவோம் அது கண்டிப்பாக டெஃபனட்டாக வந்து நான் பார்ப்போம் டெஃபனட்டாக வந்து அவர் கூட நான் கொலாபரேஷன் வந்து எப்போவுமே வந்து எங்களுக்கு கூட தொடரும் அப்படின்றது நான் சொல்லிக்கிறேன் சினம் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் தேங்க்யூ படி கெட்டப் சேஞ்சு அப்புறம் திரும்ப வேட்டியை முடிச்சுக்கிட்டு லுக்குக்கு போயிட்டாரு சாந்திரம் ப்ரோ ஹாப்பி டு சி யூ ப்ளீஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் தேங்க்யூ அபிஷேக் எல்லாருக்குமே வணக்கம் அருண் ப்ரோ வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி வந்து சினம் ஆடியோ லான்ச் ப்ரோ யூ ஹாவ் டு கம் ப்ரோ அப்படின்னாரு பொதுவாக எல்லோரும் கேட்குறப்போ நம்மளும் ஆ கண்டிப்பாங்க அப்படின்னு மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அவர் நான் வரேன்னு சொல்கிற வரைக்கும் விடல அதாவது அவரே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டாரு இது மாதிரி ஈவினிங் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோ வந்துருங்க ஆ ஷுர் ப்ரோ ஓகே ஐ ஹோப் டு சி யூ தேர் ஆ ஷுர் ப்ரோ கண்டிப்பாக ப்ரோ
தன் திறமையை மட்டும் நம்புங்க அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம ஜெயிச்சிருவோம்னு சொல்லுவாங்க பட் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் வந்து அந்த தன் திறமையை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நம்ப வேண்டியிருக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இன் ஃபேவராக நடக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அத்தனை ஹேர்டில்ஸ் அத்தனை விமர்சனங்கள் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து த தனக்குன்னு வந்து ஒரு பாதை தனக்குன்னு ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு பேசிக்கான ஒரு மார்க்கெட்டை வந்து இன்னைக்கு க்ரியேட் பண்ணி அருண் விஜய் பிரகனுக்கு இவ்வளோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்காரு ஸோ அது வந்து இஸ் அ வெரி வெரி பிக் மோட்டிவேஷன் இது பப்ளிக்கில் சொல்கிறதும் தாண்டி ஒரு நாள் நான் விஜய் நான் கிட்டே பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருப்போ ஜென்ரலாக ஐ மீன் ஐ ஷேர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வித் திம் அப்போது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக ஏதோ அப்செட்டாக இருந்தேன் ஏதோ ஒரு படம் சரியாக போகல அந்த விஷயத்தில் ஏதோ அப்செட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ அவர் சொன்னார் ஏன்ப்பா அப்படிலாம் இல்லை இப்போ நான்லாம் தாண்டி வரலையா ஏன் இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ டேக் அருண் விஜய் பாருப்பா எவ்வளோ வருஷம் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் சூப்பராக வந்துட்டேன் அப்போ இல்லை அந்த பையன் எவ்வளோ வருஷம் தாண்டி எவ்வளோ விமர்சனங்களை தாண்டி இன்றைக்கி அவர் என்ன ஒரு ஒரு தனியாக ஒரு விஷயத்தை செட் பண்ணி வந்துட்டார் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் நான் ஒரு வாட்டி ஐ திங்க் என்ன இருந்தால் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் பர்மா ஒரு ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தோம் அப்போ நானே கேட்டேன் எப்படி ப்ரோ ஹவ் யூ ஹவு டிட் யூ ஹேண்டில் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் இவ்வளோ வருஷம் எவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் தாண்டி வந்திருப்பீங்க ஹவு டிட் யூ ஹேண்டில் ஆல் தட் அப்படின்னு கேட்டேன் என்ன ப்ரோ நம்ம பாட்டில் நம்ம வேலையை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம ஆனஸ்ட்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு நாள் அது நம்மளுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ தட் இஸ் அகேன் எ வெரி பிக் மோட்டிவேஷன் ஃபார் மீ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தாண்டி வந்து அந்த பாதை அந்த ஜேர்னி இஸ் டெஃபினெட்லி வெரி மோட்டிவேஷ்னல் அப்புறம் விஜயகுமார் சார் நான் வந்து கண்டி என் டென் இயர்ஸ் பேக் என்னோடய பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கரியரில் நான் உங்களோட ஒர்க் பண்ணேன் அப்போவும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது தட் வாஸ் திஸ் டைம் வென் அருண் ப்ரோ வாஸ் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் அப்போது அப்போது அவர் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொன்னார் ரொம்ப வருஷம் கஷ்டப்படுறான்ப்பா அருண் ஆனால் என்ன ஆனாலும் என்ன ஒரு தோல்விகள் என்ன விமர்சனங்கள் பார்த்தாலும் ஒரு நாளும் விடாமல் அந்த ஜிம்முக்கு போகிறது டயட்டில் இருக்கிறது எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அவன் அவன் பாட்டுன்னு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் எனக்கெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கு என்னப்பா இவ்வளோ கொடுக்குறான் அவனுக்கான இன்னும் வெற்றி இன்னும் கிடைக்கலையே அப்படின்னு ஐ திங்க் அன்னைக்கு அவர் ஃபீல் பண்ணது அந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அம்மாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஹிஸ் டெடிகேஷன் த்ரூ அவுட் டுடே இஸ் ப்ராட் யூ அவியர் பார்த்திபன் சார் சொன்னார் அப்பா பையன் பற்றி அப்படி ஒரு கதை அது ஆக்சுவலாக வந்து அது என்னால் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய எனக்கும் ஒரு ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு குதிரையும் ஒரு ஆடு ஒன்று இருந்துச்சான் அப்போ அந்த குதிரை வந்து சுத்தமாக உடம்பே ரொம்ப உடம்பே முடியாமல் எந்திரிக்க கூட முடியாத அளவுக்கு அந்த குதிரை இருந்துச்சான் என்னென்னா டாக்டர்லாம் வந்து பார்த்துருக்காங்க என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தாங்க இல்லைங்க மர்சி கில்லிங் பண்ணிடலாம் இதுக்கு மேலே அந்த குதிரையை காப்பாற்றவே முடியாது அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் பல டாக்டர்ஸ் வந்து கைவிட்டுட்டாங்களாம் அப்போது தினம் அந்த ஆடு தான் வந்து போய் வந்து பயங்கரமாக மோட்டிவேட் பண்ணோம் அந்த குதிரையை இல்லை உன்னால் முடியும் உன்னால் முடியும் நீ எந்திரிச்சு ஓடு ஓடு ஓடுன்னு தினம் சொல்லி என்றைக்கே மர்சி கில்லிங் பண்ணலான்னு நினச்சாங்களோ அந்த லாஸ்ட் மோமெண்ட்டில் வந்து திடீர்னு அன்றைக்கி அந்த குதிரை எந்திரிச்சு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சான் அதை பார்த்தோன்னே அந்த வீட்டில் அந்த 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 ஓனர் வந்து பயங்கரமாக சந்தோஷப்படுறது டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி டாக்டர் என் குதிரை ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க நீங்கள் கொடுத்த மெடிக்கேஷன் தான் வேறு எதுவுமே ரீசன் இல்லை நீங்கள் வாங்க நான் உங்களுக்கு நான் ட்ரீட் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆடை பலியாக போட்டாராம் அந்த ஆடு தான் வந்து ஒவ்வொரு தந்தையும் அது வந்து நான் என்னோட பக்கெட்டையும் பார்ப்பேன் நான் விஜயகுமார் சார்ட்டையும் பார்ப்பேன் எவ்வளோ சாக்ரிஃபைசஸ் அவங்க தாண்டி வந்திருப்பாங்க பசங்களை முன்னாடி நிறுத்துறதுக்கு அப்படின்னு ஸோ ஐ ஆம் வெரி ஷுவர் டுடே அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் யுவர் டெடிகேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி உங்கள் பேரண்ட்ஸோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஸோ ஐட் லைக் டு விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இன்றைக்கி கிடைக்கிற சக்ஸஸ் இன்னும் போக போக எல்லா படங்களும் இந்த சக்ஸஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கணும் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னோடய வாழ்த்துக்கள் குமரவேல் சார் காளி வெங்கட் ப்ரோ ஹீரோயின் ஷபீர் ப்ரோ அமேசிங் சாங்ஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி கேச்சி வெரி ட்ரிப்பி ரொம்ப நல்லா பாடினீங்க அண்ட் குமரவேல் சார் ட்ரெயிலர் வாஸ் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் செப்டம்பர் சிக்ஸ்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லா படங்களுக்கும் நீங்கள் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்துக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஐ லைக் டு விஷ் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் கடவுள் வேடிக்கா தேங்க்யூ சார் நண்பா குட்டி ஸ்டோரி வேற லெவல் மைண்ட்ல ஏத்திக்கிறேன் அதாவது இது போன்ற உங்களை சுற்றி நடக்கும் செய்திகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐகானை கிளிக் செய்து எங்களோட பயணங்கள் மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெ